Good guys, then. Now, mess with it. Did Tom try to wish? Vous parlez un excellent français. Félicitations. Vous parlez remarquablement bien français. Vous avez déjà regardé un match de Barcelone. Oui, avec Messi. Avec Messi, t'as dit du Messi. T'as pris en photo. Salut tout le monde de ce Messi en... En gloria ta fort, donc on va célébrer la nuit de la francophonie. Alors on y va. La nuit de la francophonie. Venez nombreux, venez ici. Salut tout le monde, on est avec l'ambassadrice Marie Fontanelle. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Alors, quel est cet événement Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la francophonie. Et pour cette occasion, j'ai organisé un karaoké francophone ici à Manille. Et ici, nous chantons en français et en tagalog. Oui, donc c'est logique aussi parce que les Philippines aussi euh, aiment beaucoup les karaoké. Mais exactement, quand je suis arrivée aux Philippines, j'ai découvert que chanter était une obligation. Professionnelle. Ouais, exactement. My life without you, Nemi. Média, c'est chaîne YouTube. Olivier Nantagé. Ambassade de France. Française. Ah, donc, euh, vous promouvez la langue française ici au PDP. Absolument, oui. L'Alliance française existe depuis euh, 1920. Et donc, c'est déjà existe euh, pendant 100 ans. 100 ans, en plus. C'est une des plus vieilles alliances françaises d'Asie. Ah, voilà. si. Voilà. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est pas logique parce qu'on n'a pas une grande connexion avec la France. Qu'est-ce que c'est cette question-là On a actuellement plus de 3000 étudiants par an. Nous avons plus de 200 000 de cours par an que nous disposons à des étudiants philippins. Ici avec Charlie. Hey, salut. Uh -huh. Tu aimes aussi le football, non? T'aimes bien jouer le foot? Ouais. À chaque fois que je voyage, j'essaie de jouer au foot. Et aussi aux Philippines, la communauté de footballeurs est très grande en fait. Mais avec le basket, je pense pas que c'est pas le cas. Oh. Dunk it, Jonathan. Dunk it. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui jouent au foot. Vraiment, ouais, ouais, ouais. vraiment. Surtout à Metro Manille. <rire> Comment ça Je m'appelle Emily. Ok, je me sens que tu chantes un peu de chansons de de Messi. Oui, mais toi, tu connais. J'essaie d'apprendre, euh, en fait, dans la fondation dans laquelle je travaille, et les enfants m'apprennent beaucoup de Tagalog. En fait, euh, j'ai rencontré aussi des personnes qui travaillent dans la euh, charité. Je sais pas si vous êtes dans la même institution. Flashback. Alors, euh, quelques mots que vous connaissez dans notre langue Ilan, ou Anak, ou Alan, un fils. Vous connaissez ce mot On travaille avec des jeunes qui ont des early pregnancy. Buntis, c'est un mot qui revient souvent. Comment vous s'appelez Je m'appelle Kessy. Pourquoi vous portez le, le meilleur des points C'est la tenue de, de la sélection. De l'équipe de foot française, particulièrement Mbappé. Pour la Coupe de Ah oui. Mais on a perdu la Coupe du Monde. Non ah oui. C'est l'argent. Qui a gagné. Oui, ah, malheureusement. En fait, euh, je crois qu'on va gagner le 2026 euh, avec Mbappé, avec les jeux de joueurs, avec lui. Allez. Salut, nous sommes ici avec Kim. Je m'appelle Maeve. En fait, euh, j'étais surpris parce que tu parles français très bien. Mm -hmm. La manière dont euh, comment tu parles français est très bien. J'ai commencé à apprendre le français euh, pendant la pandémie. Ah, la pandémie. Oui, oui, la pandémie. Oui. J'ai commencé parce que j'ai une... Pourquoi Non, copine. 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 Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon. Copine à Québécoise. Je pense que la manière comment tu parles est se sent comme le poste québécois. Oui, mais voilà. <rires> Comment tu t'appelles Moi, je suis Aya. Vous avez chanté récemment. C'est quoi ces chansons J'ai chanté la chanson de la Nissan. Je vous dis que les noms. Les chansons, les chansons de la Tatouille. Oui, 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 c'est de ce dernier, oui. 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 Comment vous vous appelez Je m'appelle Miles. Alors, en fait, mon sion Miles a chanté aux chansons de Rick Simon, c'est ça je pense que tu as pratiqué beaucoup ces chansons-là. J'ai chanté mes chansons. Tu es pour le meilleur 8 ans Tu avais déjà connu ces chansons depuis 8 ans. 
Ah, donc pour ça que vous connaissez tous les, tous les paroles euh, qui sont là dans ces chansons. Euh... <rire> Pour ça, vous avez chanté la chanson de Céline Dion. Voilà, j'ai chanté « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion, oui, est très cool. qui est une chanson que j'aime beaucoup. Et en fait, seulement quelques personnes le savent que Céline Dion aussi est en francophone. Alors Céline Dion est canadienne, québécoise. On est au karaoké, vous entendez et au Québec, on parle français, mais donc elle est francophone et anglophone, mais elle chante aussi en français. Alors peut-être on peut parler de ces événements, peut-être là, est-ce que vous avez chanté déjà C'est très dangereux de chanter au Québec, <rire> très très dangereux. Oui, 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 je suis un très mauvais chanteur et les Philippins sont extrêmement à l'aise et extrêmement talentueux. Oui. Je n'ai pas de qualité malheureusement. Oui, c'est pour ça qu'on a les chanteurs plus connus ici ou dans le monde. Ouais, ouais, non, mais les Célibas sont des chanteurs nés, là. Il y a un peu de ce qu'on peut prendre déjà, là. Quand il a... Mais je pense que ça ne sera pas difficile parce qu'on a déjà quitté le mot d'anglais, donc vous devez quelque chose, comme C'est ça. J'apprends des mots un peu plus classiques. Je faisais la politesse, c'est la malfort, une gamme des choses comme ça. Mais après, j'apprends aussi un peu plus du sang ou des langues locales. Ça n'a rien. Oui, oui, ça n'a rien, ça n'a rien. Pourquoi t'as choisi les enfants de cette langue et t'as pingé les Mon apprise préférée est le jazz long, j'ai un peu de ici. On a Ken Kretin qui était à Paris à l'os. Oh, en fait, euh, j'ai vu aussi un être bio hier soir. Elle parle aussi l'anglais, les néerlandais, le français, le bruit il y a beaucoup de gens dans le parc. Je suis commencé ma carrière comme danseuse de ballet. Je suis allée de haut alors en Hollande. J'adore. Vous avez envie de, de rester ici, aux Philippines Je vais rester trois ans et je sais d'avance que je vais beaucoup regretter quand je vais partir de Manille parce que j'aime beaucoup votre pays. Ah oui, oh, merci beaucoup parce que vous aimez notre pays alors. C'est ton choix de, de venir ici Oui, je souhaitais venir aux Philippines parce que c'est un pays incroyablement généreux, une très forte croissance économique. Tous les jours, il se passe quelque chose dans l'actualité. Donc, euh, mon pays, la France, porte beaucoup d'attention aux Philippines aujourd'hui. <rires> Exactement. Et quelles sont les chansons que vous préférez en français J'aime bien Stromae, par exemple. Hey, Stromae, qui est un chanteur belge. Ah, J'aime bien euh, Rondez. Vraiment, Arp, c'est me surpris un peu parce que Stromae, il est jeune. Donc, il faut dire. Ah, mais j'ai des chansons gris, mais je suis pas encore. Euh, je suis français. Je suis pas encore. Non, si on veut aller voir. Ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des Quel est ton. Ah. Équipe préférée. Mon club, hein? Mon club préféré, oui, oui. je dirais Barcelone. Ah, parce que t'habitais en Barcelone aussi, hein? Exactement, ouais. T'as déjà regardé un match de Barcelone? Oui, avec Messi. Avec Messi, t'as déjà vu Messi? T'as pris en photo? De loin, mais oui. Caramésien, 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 caramésien. Quelle équipe? Atletico Bilbao. Ah, Atletico Bilbao, ah, c'est ah, un fan, hein? Oui. Wow, il y avait des, des bars, cet ordre-là? Non, il y avait juste Messi et Dembélé. Ah, juste récemment? Oui. Ah, ok, parce que j'ai pensé. Ah, c'est toi? Ah, ok, ok. Ah, quelles sont les choses qui vous sont choquées? Les gens sont vraiment Gentil. super sympas et vachement ouverts par rapport à la France. Si tu vas à Paris, c'est difficile Juste de parler avec les gens. Si on demande les anglophones, ah, quels sont les stéréotypes de, de France? Et toujours dit ça, le Paris. Bonjour. Bonjour, ça va Bah ouais, et vous Bah ouais, ça va bien. Bah, ils sont très froids. Dans le contrôle de métro, il y a personne qui se regarde. Ouais, on ne généralise pas le Paris avec le, le français. Mais en vrai, même à Paris, on discute des gens super sympas. Si tu prends ça, les gens sont très sympas. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Mais en fait, mais c'est avec français, car on moque euh, les Parisiens. En fait, on peut se dire ça. C'est... <rires>
<rire> Mon chanteur préféré, il est québécois aussi. Ah, c'est qui? C'est Daniel Lefoy. Ah, je connais pas. Il joue le personnage de Forno dans le spectacle musical Notre-Dame de Paris. Ah, Notre-Dame de Paris, en fait, oui. j'ai vu cette émission dans une fois, mais je ne peux pas dire c'est qui est un acteur. Notre-Dame de Paris, est... euh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est déjà vieux, donc pas. Mm -hmm. Je pense qu'il a été publié la première fois en 1900, je ne sais pas. Mais c'est pas la. la... Là, je parle des notre démarre, des dessins, c'est différent. Oui, non, non, ça n'a pas la même chose. Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui vous sont choquées euh, quand vous êtes arrivé ici et qui sont chez ces choses. Il y a une chose, c'est le trafic. Oui, je te fais Avant, j'habitais en France, à Strasbourg, et j'allais tous les jours au travail à vélo. Alors aujourd'hui, c'est difficile pour moi de prendre la voiture et dans les embouteillages. Alors en France, la transportation publique, tu peux te laisser en vélo, justement. Euh, oui, on peut utiliser un vélo, on peut utiliser un tramway, et donc on a moins besoin de la voiture euh, en France. Les Français et les Philippins ont en, en commun cette forte identité euh, nationale. Alors, euh, c'est tous les mots ici euh, pour chanter. Quelles sont les, les habiletés des, des Français Moi, je vous laisse répondre à cette question parce que justement, c'est vous qui nous voyez de l'extérieur. Donc, vous êtes plus à même d'avoir un point de vue plus objectif sur la question. Je ne sais pas, je ne sais pas, en fait. Euh, vous parlez remarquablement bien français. Donc, je pense que vous avez une opinion sur. Euh, voilà. Ils sont Il là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre sont sur les réseaux. Les Français, justement, ils préfèrent de manger baguette et par ça, ben, je sais pas, ce sont des stéréotypes. So, ouais, euh, ouais, je pense qu'on a, on a une obsession, en tout cas, et cette euh, obsession commune. Et de la gare, c'est pour nous, c'est pour nous, du plaisir de manger, du, du plaisir de boire. Ouais. Ah, mais c'est plus ta gueule Et la soirée de ce soir, justement, on est l'illustration. Ce soir, nous célébrons la francophonie, donc la communauté de personnes qui parlent le français dans le monde. Français, des Belges, des Canadiens, des Québécois, des ouais. sont fin, les pays francophones, mais les personnes. C'est les personnes qui parlent, mais c'est ouais. ouais. pas les pays. Ça, on a plus de 120 millions d'apprenants. Et donc, euh, comment est, est ta méthode de, de, de prendre le, le français Comment ça se passe Avec euh, Alliance Française, ah. oui. mais je pratique avec beaucoup d'applications. Quelle application J'utilise Duolingo, Boussou et même Nice. Duolingo, c'est pour euh, les faire... Oui. Boussou, je pense que c'est le meilleur. Il a, ah. oui, il a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est des sons Mais ça, c'est gratuit. C'est gratuit, mais tu peux aussi payer des premiers. Oui, pour le premier. Donc, c'est ton premier pays J'ai été au Vietnam. Ah, mais dans le France. Voilà. Je pense que Vietnam, euh, on connexionne avec la France aussi parce que est voilà. colonie. Une connexion très forte avec la France puisque le Vietnam faisait partie de l'Indochine avec le Cambodge et le Laos. Et c'était la colonie française jusqu'en 1954. Alors, est-ce que tu souhaites que la langue française va remplacer l'anglais <rire> C'est pas cool, frère. Je pense que toutes les langues sont importantes et qu'il faut justement avoir cette richesse linguistique et culturelle. Derrière cette langue, il y a une culture. C'est pas justement la culture française qu'on promeut. Parce qu'il y a en français du Québec, de l'Afrique, nous sommes de la francophonie. Absolument, c'est remarquablement défini. Alors, l'ambassadrice est de quelle ville Strasbourg, ah, Strasbourg. Conseil de l'Europe. C'est une organisation internationale qui promeut la démocratie et les droits de l'homme. Ah et se trouve juste à côté des Allemands. À côté de l'Allemagne. Est-ce que tu, tu lis aussi beaucoup de livres en français C'est un peu difficile pour moi parce que... Assez composé. Assez... Tu connais ça, pas assez composé. Parce que dans les livres, un utilisme n'a pas assez composé. Ça me donne une euh, difficulté aussi de lire euh, quelque chose de ça. Oui, je pense que à certains niveaux, le passé composé, c'est plus facile, mais parce qu'il y a des autres conjugations très, très, très difficiles, par exemple, le son d'un type, je déteste. Oui. Non, 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 je vais te filmer, moi, je vais te filmer. Par chanteur. Fifteen minutes later. Oh,
Merci beaucoup, ambassadrice. Vous êtes très intelligent et vous êtes très charismatique. Marvin Salabato, merci beaucoup. Vous connaissez plus de mots que tu penses. Je ne parle pas Tagalog alors que vous parlez un excellent français. Félicitations. Merci. merci. Voilà. Merci, merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci. Et j'étais au confort de parce que vous avez Olivier et Avier. On veut dire deux vies. C'est bien. Ah, ok, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est nous, c'est le le presse paré. Dansons, chantons ensemble ce soir. Pour la francophonie, soyons fiers. Je ne sais pas si c'est un peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est un peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est un peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est un peu plus de temps. Hi, it would be lovely afternoon, of course, it's the show. Wait a second.